ఓం నమో వెంకటేశ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ రైతు సోదరులకు నమస్కారం నా పేరు బొబ్బిటి సుధాకర్ రెడ్డి న్యాచురల్ ఎనర్జీ ఫారెస్ట్రీ డెవలపర్స్ హైదరాబాద్ మరియు కర్నూలు నుండి మాట్లాడుతున్నాను ప్రస్తుతం మేము వరించే అంశం శ్రీగంధం తోటలో సాగు విజయవంతం కావడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనుసరించాల్సిన అధునాతన పద్ధతులు అడ్వాన్స్డ్ అగ్రో టెక్నిక్స్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ శాండల్వుడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ మా పరిజ్ఞానం మేరకు వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాము ప్రస్తుతం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిన్న చిన్న రైతులు మొదలుకొని పెద్ద భూస్వాముల వరకు అందరూ కూడా ఈ కోట్లాది రూపాయలు ఆదాయం ఇచ్చే శ్రీగంధం సాగు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎస్ దిస్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ నో డౌట్ కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది సాధారణ రైతులను సైతం కోటీశ్వరులను చేయగలిగేటువంటి శ్రీగంధం సాగు విజయవంతం చేయడానికి మా టీంలోని యువకులు నిరంతరం పరిశీలించి పరిశోధించి రూపొందించిన శ్రీగంధం సాగు సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా ఇది అంటే రైతుల భూముల్లో శ్రీగంధం సాగు విజయవంతం కావడానికి పాటించవలసినటువంటి అధునాతన పద్ధతులను వివరిస్తాము శ్రద్ధగా చూడండి మీకు ఉపయోగకరం భావిస్తే మీ స్నేహితులకి మీ బంధువులకు కూడా షేర్ చేయండి సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ శాండల్ వుడ్ ఫస్ట్ స్టెప్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సూటబుల్ ల్యాండ్ 20% పర్సెంట్ సక్సెస్ సెకండ్ స్టెప్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ శాండల్వుడ్ సీడ్లింగ్స్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సూటబుల్ హోస్ట్ ప్లాంట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ థర్డ్ స్టెప్ శాండల్వుడ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఇప్పుడు ఈ తెలుగులో వివరిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్లో శ్రీగంధం సాగు సరియైన నీళ్ళలో ఎంపిక చేసుకుంటే ఇరవై పర్సెంట్ విజయవంతం అయినట్లే సెకండ్ స్టెప్లో నాణ్యమైనటువంటి శ్రీగంధం మొక్కల ఎంపిక శ్రీగంధం మొక్కలకు సరియైన జోడి అతిథేయ మొక్కలు హోస్ట్ ప్లాంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విజయం సాధించినట్టే అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ విజయం అయింది ఓకే ఇక థర్డ్ స్టెప్ శ్రీగంధం తోటల సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించడం అంటే శ్రీగంధం మొక్కలకు సాగునీరు ఎరువులు సస్యరక్షణ అనుకూల వాతావరణం కల్పించడం అంతర్సేద్యం చేయడం కలుపు నివారణ మొదలైనటువంటి పద్ధతులను సక్రమంగా పాటిస్తే నూటికి నూరు శాతం శ్రీగంధం సాగు విజయవంతం సాధించవచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు మీకు వివరంగా వివరిస్తాను శ్రద్ధగా చూడండి శ్రీగంధం సాగు చేయటకి అనుకూలమైన నేలలు సూటబుల్ సైల్స్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ శాండల్ వుడ్ శ్రీగంధం సాగు చేయటకి నేల అనుకూలత చాలా ముఖ్యమైన అంశం నేల ఎన్నిక సక్రమం అయితే శ్రీగంధం సాగులో విజయం సాధించినట్టే కాబట్టి శ్రీగంధం సాగు చేయాలనుకునే ప్రతి రైతు భూసార పరీక్షలు చేయించిన తర్వాతే శ్రీగంధం సాగు నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు శ్రీగంధం సాగు చేయటకి అనుకూలమైన నేలలు చూద్దాం ఎర్ర గరప నేలలు రెడ్ గ్రావెల్ సాయిల్స్ ఎరుపు ఇసుక నేలలు రెడ్ శాండీ సాయిల్స్ మరియు రెడ్ శాండీ లోమ్ సాయిల్స్ నల్ల రేగడి నేలలు బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్స్ దుబ్బ నేలలు చెలక నేలలు ఎర్ర చెలక నేలలు నల్ల మసువ నేలలు మరియు రెడ్ లాట్రైట్ సాయిల్స్ రెడ్ ఫెరోసియస్ సాయిల్స్ కూడా అన్నీ అనుకూలమే ఇప్పుడు మీరు చూసిన నేలల కన్నా మిశ్రమ నేలలు ఇంకా అనుకూలత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో నల్ల రేగడి నేలలో ఎర్రమట్టి కలిసి ఉన్న నేల అంటే రెడ్ మిక్స్డ్ బ్లాక్ సాయిల్ మరియు ఎర్రగరప నేలలో నల్లమట్టి కలిసి ఉన్న నేలలు అంటే బ్లాక్ మిక్స్ రెడ్ సాయిల్స్ శ్రీగంధం సాగుకు మరికొంత అనుకూలత ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత రెడ్ లాట్రైట్ సాయిల్స్ రాకీ సాయిల్స్ అంటే రాతి నేలలు రాళ్ళు రప్పలతో కూడిన కొండ వాలు నేలలు అంటే స్లాంటింగ్ హిల్ సాయిల్స్ ఎర్ర మొరుసు నేలలు గులకరాల నేలలు గుండ్రాళ్ళ నేలలు కూడా శ్రీగంధం సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి శ్రీగంధం సాగు చేస్తే కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి సారవంతమైన నేలలే శ్రీగంధం సాగుకు అనుకూలం అనుకుంటారు చాలామంది కానీ భూసారం తక్కువ ఉన్న రాళ్ళు రప్పలతో కూడుకున్న నేలలు గులకరాల నేలలు గుండ్రాల నేలలు ఎర్రమురుసు నేలలు రెడ్ ఫెరోసియస్ సాయిల్స్ కూడా అనుకూలంగానే ఉంటాయి కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇటువంటి నేలలో శ్రీగంధం సాగు చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ కలిగినటువంటి సెంటెడ్ హాట్వుడ్ తయారయ్యి అందులో అధిక శాతం శాండల్వుడ్ ఆయిల్ ఫామ్ అయ్యి మార్కెట్లో అధిక ధర లభిస్తుంది 
శ్రీగంధం సాగుకు అనుకూలం కాని నేలలు చూద్దాం అధిక ఆమ్ల స్వభావం కలిగిన నేలలు అధిక క్షార స్వభావం కలిగిన నేలలు బండ రాతి పరుపు నేలలు అంటే రాక్ బెల్ట్ సాయిల్స్ కారు చౌడు నేలలు బంకమట్టి నేలలు నీరు నిలిచి ఉండే చిత్తడి నేలలు శ్రీగంధం సాగు చేయటకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుకూలమే కాదు నల్లరేగడి భూముల్లో అంటే బ్లాక్ కాటన్ సైల్స్లో శ్రీగంధం మొక్కలు సాగు చేయవచ్చా శ్రీగంధం సాగుకు నల్లరేగడి నేలలు అంటే బ్లాక్ కాటన్ సైల్స్ అనుకూలం కాదని అస్సలు పనికే రావని రైతుల్లో ఒక అపోహ ఉంది మీ అనుమానాన్ని క్లారిఫై చేస్తాను చూడండి ఈ శ్రీగంధం వృక్షాల సహజ జీవన విధానాన్ని పరిశీలించడానికి మేము పరిశోధించడానికి మేము కేరళ ఫారెస్ట్ పోయినప్పుడు మేము చూసినటువంటి ఈ నలభై యాభై అడుగులు ఎత్తు పెరిగినటువంటి శ్రీగంధ వృక్షాలని మీరు కూడా చూడండి ఈ నల్లగునేటువంటి శ్రీగంధం వృక్షాలే అవి నల్లరేగడి నేలలో ఎంతో లగ్జూరియంట్గా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతున్నాయి చూడండి ఈ భూమి కూడా ఎంత నల్లగుంది కదా ఇది నల్లరేగడి భూమి ఓకే ఇక్కడ చూడండి కర్నూలు జిల్లాలోని ప్యూర్ నల్లరేగడి నేలలో పెరుగుతున్నటువంటి శ్రీగంధం మొక్కలు వయస్సు రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలలు రైతు భూమిలో ఈ శ్రీగంధ మొక్కలు ఎంత బాగా పెరుగుతున్నాయి చూడండి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో మంచి మంచి లష్ గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయి చాలా హెల్తీ పెరిగినాయి తర్వాత స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఇటువంటి ప్రూఫ్లు మా వద్ద చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి రైతు సోదరులు అపోహలు వీడి నల్లరేగడి భూమిలో నిరభ్యరంతరంగా శ్రీగంధం సాగు చేయవచ్చు నో డౌట్ అనుమానమే లేదు ఇంకేదైనా అనుమానం ఉంటే రండి ఇటువంటి ఉదాహరణలు మీకు చాలా చూపిస్తారు నా దగ్గర వీడియోలు ఉన్నాయి మీరు వచ్చి చూసుకోవచ్చు మా ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు చూపిస్తారు సూచన శ్రీగంధం సాగు చేయాలనుకున్న భూమి భూసార పరీక్ష చేయించిన తర్వాత శ్రీగంధం సాగుకు అనుకూలమా కాదా అన్నది నిర్ తెలుసుకున్న తర్వాతనే శ్రీగంధం సాగు చేపట్టాలి ఇదే శ్రీగంధం సాగులో విజయం సాధించడకు మొదటి మెట్టు శ్రీగంధం సాగు చేయటకి నేల తయారీ విధానం చూద్దాం ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ శాండల్వుడ్ భూమి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి అనువైన ట్రాక్టర్ ఇంప్లిమెంట్ను ఎన్నుకొని వేసవి దుక్కులు చేయాలి మెత్తని స్వభావం కలిగిన నల్లరేగడి నేలలు ఎర్రగరప నేలలు ఇసుక భూములు గులకరాల నేలలు ఇటువంటి భూములకి ట్రాక్టర్ కల్టివేటర్తో కల్టివేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది వర్జిన్ ల్యాండ్స్ అయితే హెవీ ఎంబీ ప్లవ్ వేసి డీప్ ప్లవ్ చేసి ఖచ్చితంగా సన్ ఎక్స్పోజ్ చేయాలి రెగ్యులర్గా వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి మధ్య స్వభావం కలిగిన నేలల్లో అంటే అగ్రికల్చరల్ క్రాప్స్ రెసిడ్యూస్ ఉన్న భూముల్లో ట్రాక్టర్తో మినీ ప్లవ్ ఉంటుంది ఆ మినీ ప్లవ్తో దుక్కి దున్ని చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉంటే డిస్క్ హారో కానీ ఎలాంటి రాళ్ళు రప్పలు లేకపోతే రొటావేటర్ వేసి కలిగి దున్నాలి సూచన నేల స్వభావాన్ని బట్టి కల్టివేటర్ వేయాలా హెవీ మౌల్డ్ ప్లవ్ వేయాలా మినీ ప్లవ్ వేయాలా మల్టీ డిస్క్ హారో వేయాలా రొటావేటర్ వేయాలా అనేది నిర్ణయించుకోవాలి అన్ని భూములకి అనవస అవసరం ఉన్న అవసరం లేకపోయినా హెవీ మౌల్డ్ ప్లవ్ వేసి డీ ప్లవింగ్ చేయటం వలన నేల స్వభావం దెబ్బతింటుంది కొన్ని భూముల్లో అయితే వ్యవసాయ పనులకు కూడా ఆటంకం ఏర్పడుతూ ఉంది నాణ్యమైన శ్రీగంధం నర్సరీ మొక్కల ఎంపిక శ్రీగంధంలో టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు మంచివా క్లోనల్ మొక్కలు మంచివా హైబ్రిడ్ మొక్కలు మంచివా సీడ్లింగ్ మొక్కలు మంచివా అనేటువంటి సందేహం రైతు సోదరులో కలుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ విషయం గురించి చెప్తాను నేను నెంబర్ వన్ టిష్యూ కల్చర్ శాండల్వుడ్ ప్లాంట్స్ ప్రయోగశాల దశలోనే టిష్యూ కల్చర్ మొక్కల తయారీ ఫెయిల్ అయింది ఎవరైనాను ఈ మా టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు అంటే నమ్మవద్దు నేను ఇంతకుముందే ఈ టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్స్ గురించి చెప్పాను నెంబర్ టూ క్లోనల్ శాండల్వుడ్ ప్లాంట్స్ శ్రీగంధం మొక్కలు కొమ్మల కత్తిరింపుల ద్వారా క్లోనల్ మొక్కలు తయారు చేస్తే అంటే ఒక కొమ్మ కత్తిరించి భూమిలో పాతితే కింద పిల్ల వైర్లు పీచు వైర్లు తయారవుతాయి పైన ఆకులు వస్తాయి అదే క్లోనల్ మొక్క తల్లి వేరు వ్యవస్థ వృద్ధి కాదు అన్ని పిల్ల వేర్లు పీచు వేర్లు మాత్రమే వృద్ధి చెందుతాయి శ్రీగంధం వృక్షాలుగా ఎదిగిన తర్వాత అత్యంత విలువైనటువంటిది వేరు మాత్రమే అంటే వేరులో అధిక శాతం శాండల్వుడ్ ఆయిల్ తయారవుతుంది కాబట్టి అధిక ధర వస్తుంది కాబట్టి క్లోనల్ మొక్కలు అస్సలు వాడనే రాదు మూడవది హైబ్రిడ్ శాండల్వుడ్ ప్లాంట్స్ హైబ్రిడ్ శ్రీగంధం మొక్కలు ఎవరూ తయారు చేయడం లేదు తయారు చేయలేరు అయితే శ్రీగంధంలో హైబ్రిడ్ మొక్కలు తయారవుతున్నాయి అక్కడక్కడ తయారవుతూ ఉన్నాయి అది మరి అది ఎలాగో చూద్దాం నేను వివరిస్తాను 
ఎత్తు పెరిగినటువంటి శ్రీగంధం చెట్లను ఎక్కి మగపుష్పాలు తీసుకొని పోయి ఆడపుష్పాలతో కలిపి క్రాస్ పాలినేషన్ చేయడం సాధ్యం కాదు చేయలేరు కూడా అయితే అక్కడక్కడ హైబ్రిడ్ మొక్కలు తయారవుతున్నాయి ఏ విధంగా తయారవుతున్నాయి చూద్దాం కొంతమంది రైతులు తమిళనాడు నుంచి శ్రీగంధ మొక్కలు తెచ్చి నాటినటువంటి భూమికి సమీపంలో మరికొంతమంది రైతులు కర్ణాటక నుంచి డిఫరెంట్ స్పీసీస్ శ్రీగంధ మొక్కలు తెచ్చి నాటిన భూమి ఉంటే ఈ రెండు శ్రీగంధం తోటల మధ్య తేనెటీగలు సీతాకుగలు చీలకల ద్వారా క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగి హైబ్రిడ్ శ్రీగంధ మొక్కలు తయారయ్యే అవకాశం ఉంది రైతులు సాగు చేసిన ఈ శ్రీగంధం తోటల నుండి విత్తనం సేకరించి ఈ నర్సరీలో మొక్కలు తయారు చేస్తే జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ అవలక్షణాలు కలిగినటువంటి హైబ్రిడ్ మొక్కలు కూడా తయారయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అటువంటి శంకరజాతి శ్రీగంధ మొక్కలు నాణ్యమైనవి కానే కావు కొంతమంది విత్తన వ్యాపారులు రైతు పొలాల్లో పండినటువంటి శ్రీగంధం విత్తనాలు సేకరించి విక్రయిస్తున్నారు అటువంటి విత్తనాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లా రైతు పొలాల్లో సేకరించిన విత్తనంతో తయారు చేసినటువంటి నర్సరీ మొక్కల విషయంలో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సీడ్లింగ్ శాండల్ వుడ్ ప్లాంట్స్ విత్తనాన్ని మొలకెత్తించి తయారు చేసినటువంటి శ్రీగంధం మొక్కలు నాణ్యమైన మంచి క్వాలిటీ కలిగిన శ్రీగంధం మొక్కలు కావాలంటే ఐసోలేటెడ్ ఫారెస్ట్ జోన్లో ఏకాంతంగా పెరుగుతున్నటువంటి ఇరవై సంవత్సరాలు అంత పైనబడి వయసు కలిగిన శ్రీగంధం చెట్టు నుంచి సేకరించిన విత్తనాలు ద్వారా తయారు చేసినటువంటి నమ్మకమైన నర్సరీ నుంచి మాత్రమే శ్రీగంధం మొక్కలని కొని సాగు చేస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు శ్రీగంధం సాగులో విజయం సాధించి కోట్లాది రూపాయల ఆదాయము పొందవచ్చు శ్రీగంధం మొక్కలకి సరి అయిన అతిథేయ మొక్కలను ఏర్పాటు చేయుట ఈ హోస్ట్ ప్లాంట్ మేనేజ్మెంట్ మీద మేము ఒక ప్రత్యేక వీడియో రూపొందిస్తున్నాము త్వరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాం చూడండి ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది శ్రీగంధం సాగుకు అనుకూలమైన నేల ఎన్నుకొని అందులో నాణ్యమైన శ్రీగంధం మొక్కలు నాటి వాటికి సరి అయిన జోడి అతిథేయ మొక్కలు అంటే హోస్ట్ ప్లాంట్ని ఏర్పాటు చేశారు ఓకే ఇంకా చాలు మా డ్యూటీ అయిపోయింది ఒకసారి పెట్టుబడి పెట్టి శ్రీగంధం మొక్కలు నాటితే సరిపోతుంది ఇక ఏ పని చేయాల్సిన పనిలేదు పెట్టుబడి కూడా పెట్టాల్సిన పనిలేదు అని అనుకుంటున్నారు చాలామంది రైతులు ఇది కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కానే కాదు ఇది చాలా పెద్ద తప్పు అని మా అభిప్రాయం శ్రీగంధం మొక్కల్ని నాటి సరి అయిన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తేనే కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది నో డౌట్ ఆదాయం అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు శ్రీగంధం సాగు సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి వివరిస్తాను శ్రద్ధగా చూడండి నంబర్ వన్ సాయిల్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అంటే నేల యాజమాన్య పద్ధతులు నేలను దున్నడం సేద్యం చేసి శ్రీగంధ మొక్కల్ని నాటుటకి అనుకూలంగా భూమిని తయారు చేయడం అంటే ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ నంబర్ టూ వీడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ శ్రీగంధం తోటల్లో కలుపు మొక్కల నివారణ నియంత్రణ నిర్మూలన పద్ధతులను పాటించడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు దీని మీద నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియో రెండో వీడియో అదే వస్తుంది చూడండి వీడ్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా పరిశోధించి మేము తయారు చేసినటువంటిది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన వీడియో నంబర్ త్రీ నా పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అంటే శ్రీగంధం తోటల్లో మొక్కలకు వచ్చేటువంటి పురుగులు రోగాలని నియంత్రించడం కంట్రోల్ చేయడం సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం నంబర్ ఫోర్ ఇరిగేటెడ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సాగునీటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించడం అంటే వర్షాకాలంలో ఏ విధంగా నీరు పెట్టాలి చలికాలంలో ఏ విధంగా పెట్టాలి ఎండకాలంలో ఏ విధంగా పెట్టాలి ఎప్పుడు పెట్టాలి అనేటువంటిది దీంట్లో వివరించాం నంబర్ ఫైవ్ న్యూట్రిషనల్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ తర్వాత శ్రీగంధ మొక్కలకి ఎరువులు పోషక పదార్థాల యాజమాన్య పద్ధతులు అంటే మొక్కలకి పోషకాహారం లోపం రాకుండా సరి అయిన ఎరువులు వాడడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అది టైమ్లీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి ఎట్లా చేయాలని చెప్పాం ఓకే నంబర్ సిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అంటే శ్రీగంధ మొక్కలు పెరగడానికి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం కల్పించడం అంటే భూమి లోపల సూక్ష్మ పర్యావరణం అంటే మైక్రో ఎన్విరాన్మెంట్ భూమి పైన స్థూల పర్యావరణం అంటే మైక్రో ఎన్విరాన్మెంట్ని మనము కల్పించడం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సపరేట్ వీడియో చేస్తున్నాను ఇది కూడా చూడండి నంబర్ సెవెన్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అంటే శ్రీగంధ మొక్కల్లో సుగంధ పరిమళ భరిత సేవ తయారు కావడానికి అంటే సెంట్రెడ్ హాట్వుడ్ తయారు కావడానికి చెట్లని శ్రీగంధం చెట్లని ఒత్తిడికి గురి చేయడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇంకా చివరిగా నంబర్ ఎయిట్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ 
శ్రీగంధం చెట్లను రక్షించుకోవడం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చెట్లను పెంచి దొంగల పాలు కాకుండా కాపాడుకోవడం ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు అన్నీ పాటిస్తే సక్రమంగా పాటిస్తేనే కోట్లాది రూపాయలు అది వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీరు ఇంతవరకు చూసినటువంటి శ్రీగంధం యాజమాన్య పద్ధతులను కొత్తగా శ్రీగంధం సాగు చేపట్టాలనుకున్నటువంటి రైతులకు తెలియజేయడానికి మా టీంలోని యువకులు బి కళ్యాణ్ కుమార్ రెడ్డి టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ ఎంబీఏ అగ్రి బిజినెస్ చదివారు పి శరత్చంద్ర మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ బిహెచ్ఎం ఎంబీఏ మిస్టర్ పి ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి బీటెక్ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీ డెవలపర్ శాండల్వుడ్ ట్రీ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ బై బి సుధాకర్ రెడ్డి ఎంఎస్సి జనరల్ మేనేజర్ ఇంకా మేము కాక ఫీల్డ్ స్టాఫ్ ఇరవై ఆరు మంది దాకా ఉన్నారు మా నర్సరీలో శ్రీగంధం మొక్కలు కొన్న వారికి సలహాలు సూచనలు ఉచితంగానే ఇస్తాము రైతు సోదరులకు నా మనవి న్యాచురల్ ఎనర్జీ ఫారెస్ట్రీ డెవలపర్స్ యూత్ టీమ్ సభ్యులు కర్నూల్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి మా నర్సరీలో బెస్ట్ క్వాలిటీ శ్రీగంధం ఎర్రచందనం మలబారు వేప మహాగని ఆస్ట్రేలియా టిక్ క్యాజరైన మొక్కలు ఇంకా శ్రీగంధ మొక్కలకి సపోర్టింగ్ పర్మనెంట్ హోస్ట్ ప్లాంట్స్ మరియు బైపాస్ హోస్ట్ ప్లాంట్స్ అన్నీ విత్తనం ద్వారానే లక్షల సంఖ్యలో సీడ్లింగ్ మొక్కలు పెంచుతున్నాం కఠినమైనటువంటి మా రాయలసీమ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పెంచిన మా నర్సరీ మొక్కలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా ఎటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులైనా తట్టుకొని ఆరోగ్యంగా పెరగగల శక్తి కలిగి ఉంటాయి ఇది మా శ్రీగంధం నర్సరీ మా నర్సరీలో ప్రత్యేకత ఏమంటే నిపుణుల పర్యవేక్షణలో మా శ్రీగంధ మొక్కలు సున్నితమైనటువంటి శ్రీగంధ మొక్కల్ని హార్డ్నింగ్ టెక్నాలజీ ప్రాసెస్ ద్వారా విపత్కర పరిస్థితులను తట్టుకొని రాటు తేలే విధంగా తీర్చిదిద్దాం కాబట్టి శ్రీగంధ మొక్కలు ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ షాక్ కానీ ఇంకెటువంటి షాక్లైనా సరే తట్టుకొని నిలదొక్కగలిగే శక్తి కలిగి ఉంటాయి మా నర్సరీలో మొక్కలు కొన్న రైతుల సోదరులకి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ ఎంఎస్సి ఎంబీఏ అగ్రి బిజినెస్ బిహెచ్ఎం డిగ్రీలు పొందినటువంటి నిపుణుల ద్వారా మొక్కల పెరుగుదల డెవలప్మెంట్ గురించి సలహాలు సూచనలు మెలకువలు జాగ్రత్తలు ఎప్పటికప్పుడు ఉచితంగానే తెలియజేస్తూ టైమ్లీ మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ మిస్మేనేజ్మెంట్ జరగకుండా చూస్తాం మలబార్ వేప మొక్కలు ఒక సంవత్సరంలోనే ఇరవై అడుగుల పైనే పెరిగి మంచి ప్రోగ్రెస్ సాధించవచ్చు బెస్ట్ క్వాలిటీ శ్రీగంధం ఎర్రచందనం మొక్కలు సుపీరియర్ క్వాలిటీ మలబార్ వేపు మొక్కలు లక్షల సంఖ్యలో ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం మహాగని ఆస్ట్రేలియా టీక్ మాత్రం పరిమిత సంఖ్యలోనే తయారు చేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇది ఇంట్రొడక్షన్ కాబట్టి ట్రయల్ బేసిస్లో చేస్తూ ఉన్నాము ఎవరికైనా మంచి క్వాలిటీ మొక్కలు కావాలంటే ఈ కింది ఫోన్ నంబర్లో నేరుగా నన్నే సంప్రదించండి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో శ్రీగంధం సాగు పద్ధతులు విశ్లేషణ అనాలిసిస్ రైతుల భూముల్లో శ్రీగంధం సాగు చేస్తే ఎకరాకి కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది అనేది అనుమానమే లేదు వస్తుంది అయితే ఒక్కసారి శ్రీగంధం మొక్కలను కొని నాటితే పదవి సంవత్సరాల్లో నాలుగున్నర కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది అంటున్నారు అంటే సంవత్సరానికి ఎకరాకి ముప్పై లక్షల రూపాయల ఆదాయం అనమాట అంటే డబ్బు సంపాదించడం అంటే ఇంత సులభం అనిపిస్తుంది కదూ చూడండి రైతు సోదరులు ఎండనక వాననక ఆరు కాలం కష్టపడి పయల్ల బురద పూసుకొని సంవత్సరం పాటు శ్రమిస్తే మిగిలేది ఎకరాకి ఇరవై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్కసారి అది కూడా మిగలదు మరి ఎటువంటి కష్టం చేయకుండా కలుపు మొక్కలు తీసేయకుండా అంతరశైత్యం చేయకుండా పెట్టుబడి కూడా తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టకుండా సరే శ్రీగంధం సాగు చేస్తే కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం ఏ విధంగా వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది మీరే ఆలోచించండి ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది శ్రీగంధం సాగుకు అనుకూలమైన నేల ఎన్నుకొని అందులో నాణ్యమైన శ్రీగంధం మొక్కలు నాటి వాటికి సరి అయిన జోడి అతిథి మొక్కలు అంటే హోస్ట్ ప్లాంట్ని ఏర్పాటు చేశారు ఓకే ఇంకా చాలు మా డ్యూటీ అయిపోయింది ఒకసారి పెట్టుబడి పెట్టి శ్రీగంధం మొక్కలు నాటితే సరిపోతుంది ఇక ఏ పని చేయాల్సిన పని లేదు పెట్టుబడి కూడా పెట్టాల్సిన పని లేదు అని అనుకుంటున్నారు చాలామంది రైతులు కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం వస్తుందంటే శ్రమ కూడా అధికంగానే ఉంటుంది కష్టపడకుండా కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం ఊరికే రాదు రానే రాదు రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి 
మీరు ఇంతవరకు చూసింది శ్రీగంధం సాగు విజయవంతం కావడానికి ఫార్ములా అంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఫండమెంటల్స్ తెలుసుకున్నారు ఇందులో మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ శాండల్వుడ్ అనేటువంటి చాప్టర్లో నేల నీరు పోషకాహారం వాతావరణ పరిస్థితులు ఈ కలుపు మొక్కలు యాజమాన్య పద్ధతులు మొదలైనటువంటి ఎనిమిది పద్ధతులు వివరించాం అయితే ఒక్కొక్క పద్ధతిని వివరిస్తూ ఒక వీడియో రూపొందించాం అవి ఏమంటే మొదటి భాగం పార్ట్ వన్ శ్రీగంధం సాగు విజయవంతం చేయడానికి సూచనలు అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసింది రెండవ భాగం పార్ట్ టూ శ్రీగంధం సాగు సమగ్ర సమాచారం కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ శాండల్వుడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ ఇందులో నేలల ఎంపిక నేల తయారీ విధానం శ్రీగంధం మొక్కలు నాటే పద్ధతులు ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మూడవ భాగం పార్ట్ త్రీ శ్రీగంధం సాగు సంపూర్ణ సమాచారం ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో శ్రీగంధం సాగు చేయటకి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు కల్పించడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నాలుగవ భాగం పార్ట్ ఫోర్ శ్రీగంధం మొక్కలకి ఎటువంటి ఎరువులు వేయాలి అంటే న్యూట్రిషనల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ శ్రీగంధం మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే వేయాల్సినటువంటి ఎరువులు పోషకాహారం గురించి తెలియజేశాం ఐదవ భాగం పార్ట్ ఫైవ్ శ్రీగంధం మొక్కలకి సాగునీటి పద్ధతులు ఇరిగేటెడ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే సాగునీటి యాజమాన్య పద్ధతులు శ్రీగంధం మొక్కలకి నీటిని ఎప్పుడు పారించాలి ఏ విధంగా నీటిని అందించాలి ఎంత పరిమాణంలో నీటిని ఇవ్వాలి అనేటువంటి విషయాలని పూర్తిగా వివరించాం ఆరో భాగం పార్ట్ సిక్స్ శ్రీగంధం తోటల్లో కలుపు మొక్కలను తీసివేయవచ్చా తీసివేయకూడదా ఈ వీడియో చాలా 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 ముఖ్యమైనటువంటిది మా టీం సభ్యులు శ్రీగంధం తోటని పరిశీలించి పరిశోధించి మనసు పెట్టి రూపొందించినటువంటి వీడియో ఇది శ్రీగంధం ప్లాంటేషన్స్లో కలుపు మొక్కల నివారణ ఆవశ్యకత గురించి కూలంకషంగా చర్చించినటువంటి వీడియో ఇది శ్రీగంధం సాగు చేయాలనుకునేటువంటి రైతులకి ఆల్రెడీ శ్రీగంధం సాగు చేసిన రైతులకు కూడా ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది చూడండి ఏడవ భాగం పార్ట్ సెవెన్ శ్రీగంధం మొక్కలకి జత మొక్కలు సపోర్ట్ మొక్కల ఎంపిక అంటే హోస్ట్ ప్లాంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ సరి అయిన అతిథేయ మొక్కలను ఏర్పాటు చేయడం ఈ శ్రీగంధం టోటల్ సక్సెస్ కావడానికి ఈ హోస్ట్ ప్లాంట్ సెలెక్షన్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది ఎనిమిదవ భాగం పార్ట్ ఎయిట్ శ్రీగంధం తోటల్లో అంతర పంటలు మిశ్రమ పంటలు మల్టిపుల్ క్రాప్స్ కల్టివేషన్ మెథడ్స్ ఇన్ శాండల్వుడ్ ప్లాంటేషన్స్ ఈ వీడియోలో శ్రీగంధం సాగుని ఎవరెవరు చేపట్టాలి ఎందుకు శ్రీగంధం సాగు చేపట్టాలి ఏ విధంగా సాగు చేయాలి అనేటువంటి విషయాలని వివరించాం ఈ చిన్న కారు సన్న కారు రైతులు మొదలుకొని పెద్ద పెద్ద భూస్వాముల వరకు అందరికీ ఉపయోగకరమైనటువంటిది ఈ వీడియో తొమ్మిదవ భాగం పార్ట్ నైన్ శ్రీగంధం పంట కాల పరిమితి మార్కెటింగ్ ఆదాయం ఒక్క శ్రీగంధం చెట్టు నుంచి ఎంత పరిమాణంలో సుగంధ పరిమళ భరిత దారు వస్తుంది అంటే సెంటెడ్ హాట్వుడ్ దిగుబడి ఎంత వస్తుంది ఈ వచ్చినటువంటి హాట్వుడ్ని ఎవరు కొంటారు ఎకరాకి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది కోట్లలో ఆదాయం వస్తుంది అంటున్నారు నిజమేనా అది ఎంతవరకు నిజం ఈ వివరాలని అందులో తెలియజేశాం పదవ భాగం పార్ట్ టెన్ శ్రీగంధం టోటల్ రక్షణ ఆధునిక పద్ధతులు ఇన్నోవేటివ్ సోఫెస్టికేటెడ్ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సెండల్వుడ్ ప్లాంటేషన్స్ డెవలప్డ్ బై బి కళ్యాణ్ కుమార్ రెడ్డి పి శరత్ చంద్ర మిస్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి మా టీం అంతా కలిసి కష్టపడి రూపొందించినటువంటి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈ వీడియోలో ఉంది ఇప్పుడు ఐడబ్ల్యూఎస్టి బెంగళూరు శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించినటువంటి మైక్రోచిప్ టెక్నాలజీకి ధీట్ అయినటువంటిది మార్ట్ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీ మీరు చూసిన తర్వాత మీరే చెప్పండి ధీట్ అయినదా కాదా అన్నది ఈ చిన్న చిన్న ట్రయల్ అండ్ ఎర్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసిన తర్వాత ఈ మే నెలలో ఈ వీడియోని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాము చూడండి ఈ వీడియోలు మాత్రమే కాకుండా ఇంకా శ్రీగంధం చెట్లల్లో సెంటెడ్ హాట్వుడ్ని అధికంగా ఉత్పత్తి చేసే పద్ధతులు ఒక వీడియో రూపొందిస్తాము మరియు శ్రీగంధం తోటల్లో కలుపు నివారణ నియంత్రణ నిర్మూలన పద్ధతులు కూడా సపరేట్ వీడియో రూపొందిస్తాం ఇంకా శ్రీగంధం మొక్కల సస్యరక్షణ అంటే పురుగులు తెగులు నివారణ పద్ధతులు అంటే శ్రీగంధం తోటల్లో కాండం తొలిచి పురుగు ఆకు తినే పురుగు క్యాటర్ పిల్లర్స్ వస్తాయి తర్వాత వేరుగురు తెగులు మొదలైనటువంటివి వీటికి సపరేట్ వీడియోలు రూపొందించి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాము చూడండి ఈ పది వీడియోలే కాదు ఇంకా ఇటువంటి పది వీడియోలని పైన్నే మేము తయారు చేసేటువంటి సబ్జెక్ట్ మా దగ్గర ఉంది 
వీడియో తర్వాత వీడియోని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాము మా వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు మీ ఫోన్కి రావాలి అంటే మా ఛానల్ కళ్యాణ్ ఏబిఎం కేఏఎల్ వైఏఎన్ ఏబిఎంని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా టీం సభ్యులంతా వేద విజ్ఞాన శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అవపోసన పట్టి దీనికి ఆధునిక వ్యవసాయ శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సమ్మిళితం చేసి అంటే అగ్రికల్చరల్ టెక్నాలజీని సమ్మిళితం చేసి శ్రీగంధం సాగు అత్యాధునిక పద్ధతులు రూపొందించాం సస్టైనబుల్ వేదిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సెంట్రల్వుడ్ ట్రీ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ మిక్స్డ్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ అగ్రో టెక్నిక్స్ ఫర్ ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్వుడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ మా నర్సరీలో శ్రీగంధం మొక్కలు కొన్నటువంటి రైతులకి శ్రీగంధం మొక్కలు పెంచే విధానం సలహాలు సూచనలు అన్నీ ఉచితంగానే ఇస్తాం మేము వివరించిన ఈ పద్ధతుల్ని మీరు పాటిస్తే శ్రీగంధం సాగుతో కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం పొందవచ్చు సందేహమే లేదు నో డౌట్ చివరిగా రైతు సోదరులకు నేను ఇచ్చే సలహా ఏమంటే శ్రీగంధం సాగు చేయాలనుకునేటువంటి వారు మాలాంటి నర్సరీ యజమానులను కలిసి శ్రీగంధం మొక్కలు కొని మేమిచ్చే విలువైన సలహాలు సూచనలు ఉచితంగానే పొందండి లేదా మీ దగ్గరలోని అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని కానీ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ని కానీ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ని కానీ కలిసి సలహాలు సూచనలు పొందండి ఎవరి సలహాలు ఎవరి సహాయం లేకుండా మీరు శ్రీగంధం సాగు చేయవద్దని నా మనవి మీ బొబ్బిటి సుధాకర్ రెడ్డి న్యాచురల్ ఎనర్జీ ఫారెస్ట్రీ డెవలపర్స్ హైదరాబాద్ మరియు కర్నూలు జయ శ్రీరామ్ జయ శ్రీరామ్ జయ శ్రీరామ్